ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം സംഘത്തിനും ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ടാം സംഘത്തിനും ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ യഹോവ കൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എന്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഞാൻ പാവം ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ പാവം ഏറ്റുപറയാതെ മറച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പാവം ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എന്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി എന്റെ അസ്ഥികൾ അങ്ങ് ക്ഷയിച്ചു പോയി മിണ്ടാതിരുന്ന ഞാൻ പാവം ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മൗനമായിരുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പാവം ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പാവം ഏറ്റുപറയാൻ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയപ്പോൾ പാവം ഏറ്റുപറയുവാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ പാവ് ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു രാവും പകലും നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ ഭാരമായിരുന്നു കർത്താവെ ഒരു വലിയ ചുമട് നോക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ ചുമട് എൻ്റെ തലമേ വലിയ ഒരു ചുമട് ചുമട് നോക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു രാവും പകലും നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ ഭാരമായിരുന്നു എൻ്റെ മജ്ജ വേനൽക്കാലത്തിലെ ഉഷ്ണത്താൽ എന്ന പോലെ വറ്റിപ്പോയി എൻ്റെ മജ്ജ വേനൽക്കാലത്തിലെ ഉഷ്ണത്താൽ എന്ന പോലെ വറ്റിപ്പോയി ഞാൻ എൻ്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ ചെന്ന പോരല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ പാവം നിന്നോട് അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ പാവം നിന്നോട് അറിയിച്ചു എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല എൻ്റെ അകൃത്യം ഞാൻ മറച്ചതുമില്ല എൻ്റെ പാപം ഞാൻ നിന്നോട് അറിയിച്ചു എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ യഹോവയോട് ഏറ്റു പറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ യഹോവയോട് ഏറ്റു പറയും എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി മാറ്റമില്ല ഞാൻ യഹോവയോട് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റു പറയും തീരുമാനിച്ചു അത് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നീ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു പാവ ഏറ്റു പറയും തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാവത്തിലെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് പാപക്ഷമ പാവം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുക പാവം മോഹിച്ചു കിട്ടുക എന്തൊരു ഭാഗ്യം എല്ലാം കഴുകി കിട്ടുക ആന്തരാത്മാവ് കഴുകി കിട്ടുക ഹൃദയം കഴുകി കിട്ടുക ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ കഴുകി കിട്ടുക ബോധമണ്ഡലം കഴുകി കിട്ടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ മനുഷ്യന് ബോധത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയും അബോധതലം ഉപബോധതലം ബോധതലം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ പാവങ്ങളുണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ചില പാവങ്ങളുടെ താഴോട്ട് അടിഞ്ഞുപോയി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ താഴോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ആ ഓരിയലത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി പോയി ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഉപബോധതലം എന്നാൽ ചിലതോ അങ്ങ് മറവിയുടെ മാറാ കയ്യത്തിലേക്ക് ഇതാണ് പോയി ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല അത് അബോധതലം ഇങ്ങനെ ബോധതലത്തിലും അബോധതലത്തിലും ഉപോധതലത്തിലുമുള്ള എല്ലാ പാവങ്ങളും എല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും എന്തൊരു സ്വസ്ഥത എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആകെ ഒരു സ്വർഗം കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ശരിക്കും അനുഭവിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം കഴുകി കിട്ടി എന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം വരുമ്പോണ്ടാകുന്ന സമാധാനത്തിന് അറിയില്ല അന്തമില്ലാത്ത സമാധാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവിന് തിരക്തം തന്നെ കഴുകി എന്നുള്ള വാസ്തവമായ ഒരു ഭാഗ്യാനുഭവം നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം കർത്താവെ ഇന്ന് ഞാനിത് നിന്നോട് തീരുമാനിക്കുന്നു ഒട്ടും വൈകാതെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായ നീക്കുവക്കൽ ഞാൻ വരുത്തും തീർച്ചയാണ് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതല്ല ഞാൻ കൊടുത്തു തീർക്കും മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതല്ല ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും എൻ്റെ കർത്താവെ നീക്കുവക്ക് വരുത്തേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നീക്കുവക്ക് വരുത്തും ഞാൻ എൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറയും കർത്താവെ ഇനി മേൽ പാവം ചെയ്യുകയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പാവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വചനം ഞാൻ വായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വചനം ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കർത്താവെ അകൃത്യം ഏറ്റുപറയും തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പാവം ക്ഷമിച്ചു
ഇനി പാവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അധികം തിന്മയായി ദോഹിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് ആ രോഗി സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു അവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു അവൻ അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അല്പം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടു യേശു അവനെ കണ്ടു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിനക്ക് സൗഖ്യമായല്ലോ അധികം തിന്മയായി ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് രോഗം വന്നിരുന്നു രോഗം മാറി പാവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിനക്ക് രോഗം വന്നത് എന്നാൽ മകനെ ഇനി ഒരു കാര്യം അറിയൂ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പാവം വന്നാൽ ഇതിലും വലിയത് വരും ഇതിലും വലിയ കെടുതികൾ വരും പാവം ഇനി വന്നാൽ അത്യന്തം ഭയാനകമായ ദുരിതങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും നോക്കൂ അധികം തിന്മയായി ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് യോഹനന് ശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വായിക്കാം യേശു മാത്രവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും ശേഷിച്ചു യേശു നിവർന്നവളോട് സ്ത്രീയെ അവരെവിടെ നിനക്കാരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഇല്ല കർത്താവേ എന്നവൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കർത്താവ് തരികയാണ് എന്നും അങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഒരു അവസരം തരികയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരം തരികയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് യഹോവേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ആര് നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ദാവിത് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞത് ദൈവമേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ആര് നിലനിൽക്കും എങ്കിലും നിന്റെ ഭയ പുഴുവൻ തക്കോണം നിൻ്റെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് നിൻ്റെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ആർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും പാപങ്ങളെ നീ ഓർത്തു വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എൻ്റെ പാവങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ച കാലമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ലജ്ജാ വിവസനായി പോകുന്നത് ലജ്ജാ വിവസനായി പോകുന്നു ഞാൻ ലജ്ജിതനായി പോകുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചിന്താഗതികളാണ് എന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏതെല്ലാം ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഞാൻ കുടുങ്ങി കിടന്നിരുന്നത് ഏതെല്ലാം ആപത്താചാരങ്ങളാണ് ഞാൻ വീണ് കിടന്നിരുന്നത് ഏതെല്ലാം ദുർനടപടികളാണ് ഞാൻ വീണ് പോയിരുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു എൻ്റെ സംസാരഗതികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ആരോടെല്ലാമായിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി പോയ ചിന്താഗതികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയ ഭയമാകുന്നു കർത്താവ് ഈ പ്രവർത്തികളൊന്നും പോയ പാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ദൈവം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാവങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പോയി സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പോക ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് അനേകം പുരുഷന്മാരോട് അരുതാത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ വേശ്യാസ്ത്രീയായ ആ മഗ്ദുൽ നമറിയാമിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് പോക ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് അവർക്കുള്ള വിശേഷണം എന്തായിരുന്നു അവർക്കുള്ള വിശേഷണം പട്ടണത്തിലേക്കും പാവിയായ സ്ത്രീ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പട്ടണത്തിലേക്കും പാവി പട്ടണത്തിലേക്കും പാവിയായ സ്ത്രീ ഏറ്റവും പാവിയായ സ്ത്രീ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ നിതാന്ത നൂതനമായ സന്ദേശം എന്നും എന്നും ഉള്ളത് പാവിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമോഹനമായ കാരുണ്യം എന്നുള്ളതാണ് പാവിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവം പാവിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാവിയെ തള്ളി കളയുന്നില്ല പാവം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നില്ല അവനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നില്ല അവനെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവന് കുറ്റബോധം തെളിവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് പാവബോധം കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൊന്നും അതിനും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാവബോധം വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പഴയ പാവങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നുണ്ടോ കഷ്ടം ആ പാവത്തിൽ വീണു പോയല്ലോ എന്നുള്ള വേദന നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ പാവബോധം വരികയും ഹൃദയം നുറുക്കം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നാളുകളായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാവബോധം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരും തികഞ്ഞവരല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വചനം പറയുന്നത് ഞാനും നല്ല ബോധ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നു ഞാനും തികഞ്ഞവനായില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നല്ല വാസ്തവമായ ആ താഴ്മയോടെ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഞാനും ഒട്ടും തികഞ്ഞവനായില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്രയോ എത്രയോ മൈലുകൾ അകലെയാണ് എത്രയോ പ്രകാശവർഷം മൈൽ മൈലുകൾ അകലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് പ്രകാശവർഷങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം മൈൽ വെളിച്ചം സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ വെളിച്ചം സഞ്ചര
ഞാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇനി എത്രയോ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്രയോ മാറ്റം എനിക്ക് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം എത്രയോ ഇനി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രകൃതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റമാണ് ഇനി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഞാൻ താഴുന്നു ഞാൻ എളിമപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഏങ്ങലടിച്ചോട് പറയും കർത്താവെ ഞാൻ താഴുന്നു എനിക്ക് ന്യായം പറയാനൊന്നുമില്ല അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല കർത്താവെ ഞാനും പാവിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ജനത്തെ ഉപദേശിപ്പാൻ ഞാൻ ആര് എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ഞാൻ ആര് അനേകം നാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ജനത്തെ ഉപദേശിപ്പാൻ ഞാൻ ആര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞാനും പാവിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നാൽ നീ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകാ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടതിന് ശേഷം കർത്താവെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കാനിടയായില്ല പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കാനിടയായില്ല പക്ഷേ ആളത്തും ഇനിയും മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി പോക ഇനി പാപം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടത് അത് വലിയൊരു ആനന്ദ നിമിഷമായിരുന്നു അത് കേട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ കർത്താവെ അത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പിറയിലേക്ക് നോക്കാൻ ഇടയായിട്ടില്ല പിന്നെ തിന്മയിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയായിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രവൃത്തിയിൽ പോകാനിടയായിട്ടില്ല വാക്കിൽ പോകാനിടയായിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിന്താഗതികൾ പോയിട്ടുണ്ട് മനോഭാവങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നിയും വളരുകളുടെ അകലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവബോധം വരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പാവബോധം വരുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് പാവബോധം കുറ്റബോധം പാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുന്നു പാവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പാവം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം വായിക്കാം പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതല് നിങ്ങളിൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സുഖമനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ വരുത്തട്ടെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വാസത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആരാണ് കേൾക്കുന്നത് ദൈവങ്ങൾക്കാരെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല സുവിശേഷകരാരും കേൾക്കുന്നോ അതും വിഷയമല്ല വട്ടക്കാരനോ പാസ്റ്ററോ കേൾക്കുന്നോ അതും വിഷയമല്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് ആകാശമുഖി സൃഷ്ടിച്ച നിത്യനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എൻ്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശമുഖി ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു അവനാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് അത്യുന്നങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് മേൽപ്പെട്ട ഉയരങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ മാലാകമാ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ ബലഹീനൻ്റെ പാവിയുമായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത് പറയുവാൻ എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ച നിത്യനായ ദൈവം അങ്ങ് ദൂരെ 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 അങ്ങ് സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങൾക്ക് മീതേ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു പാവി പാവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ അരികിലേക്ക് പാവ് ഏറ്റുറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പാവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ അരികിലേക്ക് നിത്യനായ ദൈവം എഴുന്നള്ളി വരുന്നു ദൈവം നമ്പരാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു എല്ലാം കേൾക്കാൻ അവിടുന്ന് കാതോർക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസം വേണം അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുള്ളവരാണ് അല്പവിശ്വാസം അവിശ്വാസം വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം അല്പവിശ്വാസം അവിശ്വാസം വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്തായ വിശ്വാസം വേണം ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ കൂട്ടായ്മയുള്ള വിശ്വാസമല്ല ദൈവമക്കളുള്ള വിശ്വാസമല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം ഇവനത്തെ മഹാനെ നോക്കുവീൻ പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാവികളോട് വേറുപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാപുരുവനല്ലോ നോക്ക് വേണ്ടിയത് സ്തോത്രം നിത്യനായ രക്ഷകൻ പാവൊഴികെ സകലത്തും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അത്രയേ നമുക്കുള്ളത് പാവൊഴികെ സകലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത്രയേ നമുക്കുള്ളത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അവസാന വാക്യം പാവൊഴികെ സകലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത്രയേ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധിക ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുക നാം ആവശ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം കേട്ടത് അത് ഒഴുകിപ്പോകരുത് അധിക ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം ഇബ്രാഹിം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമാകുന്നു കേട്ടത് എന്നിതല്ലേ കേൾക്കുന്നത് വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറയുന്നത് വേറെ തിയോളജി
ദുരിതങ്ങളില്ലെന്നല്ല ഉണ്ട് എല്ലാം ഇന്ന് നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ അവയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ഏകാന്തതയുടെ സമോഹനമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അതിരേറ്റ അനുഭവം എനിക്ക് കർത്താവ് തരുന്നു അതിരേറ്റ അനുഭവം ഏകദാനമായ സന്തോഷം ഏകാഗ്രതയിൽ ലയിക്കുന്ന സന്തോഷം കർത്താവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന സന്തോഷം കർത്താവ് ലയിച്ചു തരുന്നതായ സന്തോഷം കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരുന്നതായ സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കേവലം വിവാഹബോഹമല്ല ഈ പറയുന്നത് തോന്നലല്ല ഈ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കണം മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ പരീക്ഷാവളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏശു നിങ്ങൾ അരികത്തു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പാവമരികയിലും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മേലിൽ പാവമരികയിലും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജീവിതം കത്താൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജീവിതം എന്നേക്കുമായി കത്താൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പാവം വരികയില്ല ഉറപ്പാണ് മനസ്സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരികയില്ല നല്ലത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികത്ത് വരും നിൻ്റെ ബുദ്ധി തെളിച്ചു തരും ഓർമ്മശക്തി തെളിച്ചു തരും നല്ല ബുദ്ധി വൈഭവങ്ങളുള്ളാക്കി തീർക്കും നല്ല ബുദ്ധിമാനാക്കി തീർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഓർമ്മകൾ തെളിയിച്ചു തരും നല്ല ഓർമ്മശക്തി കിട്ടും ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇതൊരു ഭാഗ്യാനുഭവമല്ലേ സ്നേഹരെ ഇതൊരു ഭാഗ്യാനുഭവമല്ലേ അതല്ലേ നാം നേടേണ്ടത് നാം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ വേദന കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ചിലപ്പോൾ തോന്നും എൻ്റെ കർത്താവേ നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാഞ്ഞത് എന്താണ് നീ എത്രയേറെ ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ട് നീ എന്താ വേദന കാണാത്തത് എൻ്റെ പ്രയാസം നീ അറിയാത്തത് എന്താണ് കർത്താവേ നീ എന്നോട് ഒന്ന് മനസ്സിലഞ്ഞ് സംസാരിക്കാത്തത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കുകയില്ല ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം മറിഞ്ഞിരിക്കും എന്താണ് കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ മുഖം മറിഞ്ഞു പോയത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം മറിഞ്ഞു പോവുക അതൊരു വലിയ വേദനാകരമായ അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം മറിഞ്ഞു പോവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാവം വന്നിട്ടാകാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം മറിഞ്ഞു പോവുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടാതിരിക്കുക ഒരു പടം കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പടം കാണുന്നതല്ല ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുന്നത് പോലെയല്ല അതല്ല ഈ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയമായ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിക്കാതെ പോകരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കണം സ്വന്തമാക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് അനുഭവമാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം ആയിരങ്ങളിലും പതിനായിരങ്ങളിലും സുന്ദരനായ യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ളതായ ആ സന്തോഷാധിക്യം യേശു അരികത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതായ സമാധാനം എന്നെ യേശു തൊട്ടു എന്നുള്ളതായ ഒരു സന്തോഷം യേശു തൃക്കരൻ്റെ തലമേൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതായ സന്തോഷം യേശുവിൻ്റെ ആണിപ്പാടകരൻ്റെ തലമേൽ വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ രോഗം മാറി എന്നുള്ളതായ ഒരു ഉറപ്പ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഒരു തത്വജ്ഞാനി ഉണ്ടായിരുന്നു താത്വിക ആചാര്യൻ വലിയ ഗ്രന്ഥകാരനുമായിരുന്നു ചെസ്റ്റേട്ടൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ജി കെ ചെസ്റ്റേട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ചിലത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മനോഹരമായ ആശയ ഗരിമയുള്ള ചില പ്രബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയും യാത്ര പോകുമ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയില്ല എപ്പോഴും അദ്ദേഹം വായിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയില്ല ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഭാര്യ എപ്പോഴും കൂടെ വേണം ഒരു ദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ട്രെയിനിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ട്രെയിനിൽ അദ്ദേഹം ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ അദ്ദേഹം തല ഉയർത്തി എവിടെയാണ് എത്തിയത് നോക്കിയിട്ട് പിടി കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിയത് പിടി കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭാര്യ ചോദിച്ചു അപ്പോഴേ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ എവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇറങ്ങേണ്ടത് എവിടെ എന്നറിയാൻ എന്നാ വിഷമം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലേ ആ ടിക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കൂ ടിക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കി അയ്യോ ഞാൻ കാര്യം മറന്നുപോയി
നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു എങ്കിലോ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു എങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകും അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു നമ്മുടെ ഏതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏതിന് മാത്രമല്ല സർവ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ സർവ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ അവൻ പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇത് വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളതിനായിരിക്കും വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഫലപ്പെടും ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നു ഈ പെൻസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് പെൻസിലും കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ചില അണുക്കളെ വളർത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാണ് ഗവേഷണം നടത്താനാണ് ബാക്ടീരിയോളജിയിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അന്നാണ് പരീക്ഷണശാലയിൽ അദ്ദേഹം ലാബറട്ടറിയിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ചില അണുക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അനേകം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ അണുക്കൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് മുറുക്കിയ ജനലുകളും മറ്റും അത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈർപ്പമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വരാം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഈ അണുക്കളുടെ കൂടെ പൂപ്പൽ ശിവോ കളഞ്ഞു പോയല്ലോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഈ പൂപ്പൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അണുക്കളിൽ പൂപ്പൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് യോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു പെട്ടെന്ന് അതിന് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൂടാ പൂപ്പൽ ഈ അണുക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൂടാ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് നോക്കൂ എത്ര യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രയാണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഓട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം എന്താണ് ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ലാക്ക് വേണം സ്തോത്രം എന്താണ് ലാക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലാക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നേടേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് പലതും പലതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാകും പലതും പലതും ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ രോഗം മാറണം കടം മാറണം കഷ്ടത മാറണം ദുരിതം മാറണം വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം അലോഹ്യം മാറണം വഴക്കും പിണക്കവും മാറണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാം ഐക്യമായി കഴിയണം മക്കളും മാതാപിതാക്കളൊക്കെ സന്തോഷമായി കഴിയണം അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായൊരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ അതല്ല ഈ മരണത്തിൽ കൊണ്ട് തീരില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി നേടേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ അടുപ്പമാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം ക്രിസ്തു നോക്കി വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള ബോധമുള്ളവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള ബോധം വന്നാൽ എൻ്റെ പാവം യേശു ഏറ്റെടുത്തുള്ള ബോധം വന്നാൽ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു രക്തം ചിന്തിയത് എന്നുള്ള ബോധം വന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കടപ്പാടുള്ളവനാകും സ്നേഹമുള്ളവനാകും സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് മാത്രം പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സത്യവായിലാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ആയുസ് ചെലവഴിക്കുക ഈ ജീവിതം മുഴുവനായി യേശുവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക മുഴുവനായി മുഴുവനായി കർത്താവെ ഈ ആയുസ് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നേക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അല്ല ഞാൻ നിൻ്റെതാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ആയിരുന്നു അല്ല ഇനി ഞാൻ നിൻ്റെതാണ് ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെതായിരുന്നു അല്ല ഇനി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ഭാര്യയുടേതായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടേതായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ മാതാപിതാക്കളുടേതായിരുന്നു അല്ല യേശു ഒന്നാമത് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് യേശു യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് വെച്ച രക്ഷക നിനക്കായി എൻ്റെ ജീവിതം ഞാനിതാ തുറന്നു വരുന്നു തൃക്കര നീട്ടി എന്നെ തൊടണമേ തിരക്കത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്നെ എൻ്റെ മകനാക്കി തീർക്കണമേ എൻ
പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പാവിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും